సో నే ఎప్పుడు నిన్న ఎక్కడి వరకు చెప్పు అదే లాస్ట్ ప్రీవియస్ సెషన్లో ఎక్కడి వరకు చెప్పుకున్నామంటే సోనార్ క్యూబ్ గురించి కదా క్వా కోడ్ క్వాలిటీ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో కోడ్ వన్స్ మనం రాసిన తర్వాత దాని యొక్క క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అన్నది మనకి మెయిన్ థింగ్ దీంట్లో సో ఆ క్వాలిటీ బట్టే కదా మనం ఫర్దర్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది సో ఆ క్వాలిటీ అనేది ఇక్కడ మెయిన్ సో ఆ క్వాలిటీ అనేది ఎలా ఉందో టెస్ట్ చేయడానికి మనకి కొన్ని క్వాలిటీ టూల్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో డెవాప్స్ నేను చెప్పుకున్నాం సో ఇక్కడ కొన్ని కోడ్ క్వాలిటీ టూల్స్ ఉన్నాయి అందులో పీవీసి స్టూడియో సోనార్ క్యూబ్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో ఈ టూల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం అండ్ ఆల్సో ఇవే కాదు ఇంకా కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి ఓకేనా నాట్ ఓన్లీ దీస్ ఇంకా మనకి కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి సో ఇది అందులో కొన్ని టూల్స్ ఏంటంటే ఇవి సో ఇందులో సోనార్ క్యూబ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా మనం రాసినటువంటి కోడ్ అనేది మనం గిట్ రిపోజిటరీలో పంపించాం కదా సో ఆఫ్టర్ దాట్ అక్కడ నుంచి మనం మళ్ళీ కోడ్ క్వాలిటీ చెక్ చేయడానికి లోకల్ హౌస్లోకి సారీ సోనార్ క్యూబ్లోకి మనం దాన్ని సెండ్ చేసి దాని యొక్క కోడ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందని టెస్ట్ చేస్తాం ఓకే సో వాట్ ఈస్ కోడ్ క్వాలిటీ అండ్ డెవాప్స్ ఆల్రెడీ మనం ఇది ప్రీవియస్ సెషన్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇవి ఈ లాంగ్వేజెస్కి ఈ లాంగ్వేజెస్ అనేవి సోనార్ క్యూబ్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ సోనార్ క్యూబ్ వై ఐ నీడ్ సోనార్ క్యూబ్ సో వై డూ ఐ నీడ్ ఇట్ సోనార్ క్యూబ్ అంటే సోనార్ క్యూబ్ ఇస్ ఏ కోడ్ క్వాలిటీ ఇన్సూరెన్స్ టు దాట్ కలెక్ట్స్ అండ్ అనలైజ్ ద సోర్స్ కోడ్ ఓకే సో సోర్స్ కోడ్ని అనలైజ్ చేసి ప్రొవైడ్స్ ద రిపోర్ట్స్ ఫర్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో మీ ఆ కోడ్ యొక్క క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అన్నది మనకి రిపోర్ట్స్ అనేవి జనరేట్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇట్ కంబైన్ ద స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ అనాలిసిస్ టూల్స్ అండ్ ఎనేబుల్స్ క్వాలిటీ టు బి మెషర్డ్ కంటిన్యూలీ వార్ వార్ ఎట్ టైమ్ ఓకే సో ఇందులో ఉన్నటువంటి టూల్స్ అనేవి స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ టూల్స్ అనమాట సో మనం దీన్ని యూజ్ చేసి స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ డైనమిక్ సారీ వెబ్సైట్స్ స్టాటిక్ కోడ్ ఆర్ డైనమిక్ కోడ్ ఓకే సో రెండింటిని మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఆ విధంగా అండ్ దానికి సంబంధించిన టూల్స్ అండ్ స్టాటిక్ సంబంధించినటువంటి టూల్స్ డైనమిక్ డైనమిక్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉండే వాటికి సంబంధించినటువంటి టూల్స్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయి అనమాట సో వీటిని యూజ్ చేసి మనం స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ టూల్స్ ఐ మీన్ ఉంటాయి కాబట్టి సో వాటికి సంబంధించినటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ని టెస్ట్ చేయొచ్చు సో సో సోనార్ క్యూబ్ అనేది సో ఆల్రెడీ మొన్న మనం సోనార్ క్యూబ్ని ఇన్స్టాల్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదా సో మనం ఆల్రెడీ సోనార్ క్యూబ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం సో డౌన్లోడ్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఎలా అన్నది సో ఒకసారి ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం అది సో మీరు ఆల్రెడీ సోనార్ క్యూబ్ని డౌన్లోడ్ చేశారు ఓకే ఎక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ మీరు సోనార్ క్యూబ్ని డౌన్లోడ్ చేశారు కదా సో డౌన్లోడ్ చేసి దాన్ని అన్స్టాక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయమన్నా చేశారు అందరూ ఓకే ఎవరైతే హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తున్నారో ఓకే యా ప్రతాప్ నైస్ సో ఫైల్ అయితే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు కదా ట్రై చేశారా ఓకే ఫైల్ అయితే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారా అందరూ ఓకే ప్రీవియస్ సెషన్లో ల్యాప్టాప్స్ ఉన్న ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఎవరో ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయరా యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మీరైతే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారా ఫైల్ని సోనార్ క్యూబ్ రాజా రవీంద్ర అండ్ నాగమహేష్ సో నేనైతే పోస్ట్ కంట్రోల్స్ సో మీ మైక్స్ అనేవి అయితే ఆన్ చేశాను సో మీరైతే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారో లేదో చెప్పండి ఒకసారి మీ మైక్ ఆన్ చేసి ఓకే ఫైల్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారా మీరు జిప్ ఫైల్ ఓకే హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు 
సో గాయస్ ప్లీజ్ ఇంట్రాక్టివ్ అవ్వండి ఎందుకంటే మీకు అర్థం అవుతుంది కదా నాకు తెలియాలి అండ్ ఆల్సో నేను ఎలా చెప్తున్నాను అన్నది కూడా నాకు తెలియాలి సో ఓకే సో మీరైతే నాతో ఇంట్రాక్టివ్గా ఉండాలి యా సో వన్స్ మీరు ఫైల్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే సో అది ఏంటంటే సోనార్ క్యూబ్ సో ఫైల్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగానే అక్కడే ఒక మనకి నార్మల్ ఫైల్ వస్తుంది సోనార్ క్యూబ్ అని ఓకేనా సో ఈ సోనార్ క్యూబ్ అనేది మన లోకల్ సిస్టంలో రన్ చేయాలి ఓకే సో ఫస్ట్ దీన్ని ఎలా ఆన్ చే ఫస్ట్ బిఫోర్ దీన్ని ఆన్ చేసే ముందు సో మళ్ళీ మనం ఫర్దర్ ఫస్ట్ కానీ వద్దాం ప్రాసెస్ దగ్గర నుంచి ఓకేనా అంటే ఎక్లిప్స్లోకి వెళ్ళాలి ఓకే ఎక్లిప్స్లో ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవాలి ఓకే సో ఇది ఎక్లిప్స్ సో మనం ఎక్లిప్స్ మళ్ళీ స్టార్ట్ మాన్ ఎంటి ఫ్రంట్ నుండి వస్తాం అదే స్టార్టింగ్ అని వద్దాం సో ఎక్లిప్స్ అయితే ఇది సో ఇందులో ఏం చేస్తామంటే మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం ఫైల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కదా సో ఫైల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఫైల్ ఉంటుంది ఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇంపోర్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది లాస్ట్లో సో ఇంపోర్ట్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇంపోర్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ గ్రాండ్లి ఇన్స్టాల్ మావేన్ ఉంటుంది ఓకే సో మావేన్ ఉన్నది కదా మావేన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ మావేన్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఎగ్జిస్టింగ్ మావేన్ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ రూట్ డైరెక్ట్ అడుగుద్ది బ్రౌజ్ చేయాలి ఓకే బ్రౌజ్ చేస్తే మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది సో మీరు ఆ ఫోల్డర్ ఎక్కడైతే పెట్టారో జేఎన్ టు యూకే ఫోల్డర్ ఒక అప్లికేషన్ ఫోల్డర్ ఆ ఫోల్డర్ ఖచ్చితంగా ఓపెన్ చేయాలి ఓకే సో నేను మళ్ళీ కొత్తగా ఫ్రెష్గా న్యూ ఫోల్డర్ అనేది తీసుకున్నా ఓకేనా సో ఇదే అది జేఎన్ టు కే కాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్ మెయిన్ సో దీని మీద క్లిక్ చేయాలి దీని మీద క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ ఓకే వన్స్ సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ అని కొట్టుకుంటే మనకి ఇలా వస్తుంది సో ఆ రూట్ డైరెక్టరీలో ఉన్నటువంటి అంటే మనం చేసే ప్రతి ఆపరేషన్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా అనేది ఆ ఫోల్డర్లో నుంచి తీసుకోబడుతుంది ఓకేనా సో ఫినిష్ సో మీ వన్స్ ఫినిష్ కొట్టగానే ఇక్కడ మనకి ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇలా కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ ఓకే అండ్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాం తర్వాత ఏం చేయాలి గైస్ తర్వాత ఏం చేయాలి చెప్పండి మీరు విన్నారు కదా ప్రీవియస్ క్లాసెస్ తర్వాత ఏం చేయండి గిట్హబ్లో అకౌంట్ ఐ మీన్ గిట్హబ్లో రికౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేయాలా అదర్వైజ్ లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి మనం గిట్హబ్లోకి పంపించవచ్చా సో చార్ట్ బాక్స్ అయితే మీరు యూజ్ చేయొచ్చు మీకు అయితే అవైలబుల్లో ఉంది ఓకే సో ప్లీజ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్నది ఎవరైనా చెప్తే వీ విల్ కంటిన్యూ ఓకే ఒక మెసేజ్ అని వస్తుందో చూద్దాం ఎవరైనా పెడతారని ఎవరు మెసేజ్ చేయండి గాయస్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ వినిపిస్తుందా ప్రతాప్ శ్రావణ్ మహేష్ సూర్యప్రసన్న అన్నవరం గాయస్ ప్లీజ్ ఐ నీడ్ యువర్ రెస్పాన్స్ ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ రెస్పాన్స్ ఓకే మీకు అర్థమవుతుంది లేదా నాకు తెలియాలి కదా సో ఫర్దర్గా మనం ఏం చేయాలంటే గిట్ హబ్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఒక రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి ఓకే ఏం చేయాలి గిట్ హబ్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఒక రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో విల్ డూ దట్ నో సో ఏదో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి మీ గిట్ హబ్లోకి లాగిన్ అవ్వండి సో ఇవి నేను ప్రీవియస్గా చేసినటువంటి రిపోజిటరీస్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ కొత్త రిపోజిటరీ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నా ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే న్యూ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో న్యూ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ అడుగుద్ది రిపోజిటరీ నేమ్ ఓకే సో దట్స్ యువర్ చాయిస్ రిపోజిటరీ నేమ్ అనేది ఏదైనా ఇవ్వచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఏమిస్తానంటే దిస్ ఈజ్ మై రిపోజిటరీ నేమ్ ఓకే 
so this is my repository name test project and I click create repository onto the okay so create repository will click change so manak ikkada repository anedi create type so repository anedi create type indi so a repository lo em undadu endukante manam ink em pampiledu kada so ikkada chusarante test project ane ka name tho manaki repository anedi create ayindi deeni meda click chesthe ela open aitadi so indro data em ledhu okay na so indro data ane ledhu ee url undi kada so this is this is the main okay na ikkada url undi kada ee url anedi chaala important okay so manam already repository create chestam ikkada url undi kada so ee url entante copy cheskundam okay control c copy so ikkada url anedi copy ayipindi so next malli eclipse lo geldam so eclipse lo vacham akkada no yeah so eclipse log aithe vacham okay this is the our main project right so eclipse meda main project meda right click isthe manaki ikkada team okay so manaki main project meda right click isthe bottom lo team ane oka option untadi so akkada manam manaki daan meda cursor unchade manaki two options anevi right side anevi kanipisthe andulo share project ane daan meda manam click cheyali okay right side two projects untai so on, sorry right side manaki two options vastai andulo share project ane daan meda click cheyali okay click chesthe manaki itla vastadi so ikkada use or create a repository in parent, parent folder okay deenni meda click cheyali deenni meda click chesina tarvata ikkada edaithe mana application undo ఆ ఫోల్డర్ని మనం పేరెంట్ ఫోల్డర్గా తీసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఇక్కడ కూడా చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది చెక్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేసి క్రియేట్ రిపాజిటరీ ఓకే క్రియేట్ రిపాజిటరీ అంటే ఆ ఏదైతే ఫోల్డర్ ఉందో అదే ఫోల్డర్ పేరెంట్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఫినిష్ ఓకే ఫినిష్ చేసిన తర్వాత సో మళ్ళీ మీద క్లిక్ చేయాలి రైట్ క్లిక్ ఇస్తే సో ఇక్కడ కమిట్ ఓకే కమిట్ మీద క్లిక్ చేయాలి కమిట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనం ఏవైతే ప్రాజెక్ట్ ఉన్నదో ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇదంతా ఓకే సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా సో క్లాసు ఇదంతా మన ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఫైల్ మెయిన్ ఫైల్ సో దీని మీద జస్ట్ అలా క్లిక్ ఇచ్చి కంట్రోల్ ఏ అనే మొత్తం అన్నీ సెలెక్ట్ అయిపోతాయి ఓకే కంట్రోల్ ఏ అని జస్ట్ ఆ బాక్స్లో జస్ట్ అలా క్లిక్ ఇచ్చి కంట్రోల్ ఏ మీద క్లిక్ చేస్తే మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోతాయి సో దీన్ని ఇక్కడ నుంచి డ్రాక్ చేసి కింద అన్స్టేజ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి కదా అన్స్టేజ్ చేంజెస్ నుంచి స్టేజ్ చేంజెస్లోకి పైన ఉన్న వాటిని డ్రాక్ చేసి కింద బాక్స్లో డ్రాప్ చేయాలి ఓకే అంటే స్టేజ్ అనేది మార్చాం అనమాట సో వన్స్ మనం మార్చిన తర్వాత ఇక్కడ కమిట్ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలి ఓకేనా ఖచ్చితంగా ఒక మెసేజ్ అనేది మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ ప్రొవైడింగ్ ఏ టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మెసేజ్ హియర్ ఓకే వన్స్ మెసేజ్ అనేది ఇక్కడ టైప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కమిట్ ఉంటుంది ఓకే కమిట్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఓకే అండ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి టీంలోకి వెళ్తే ఇక్కడ పుష్ టు బ్రాంచ్ మాస్టర్ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ పుష్ టు బ్రాంచ్ మాస్టర్ సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే సో ఇక్కడ మన టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ రైట్ ఓకే ఇక్కడ టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఇంతా మనం కాపీ చేసాం కదా సేమ్ అదే ఇక్కడికి మనకి వివరాలు అనేది ఇక్కడ పేస్ట్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా సో ఇక్కడ టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ 
సో ఆ రిపాజిటరీలోకి మనం పంపిస్తున్నాం అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మన యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి సో ఇది ఏంటంటే మన యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి మీరు మొన్న ఒక టోకెన్ జనరేట్ చేశారు కదా ఓకే ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇవ్వకూడదు టోకెన్ ఇవ్వాలి ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇవ్వకూడదు టోకెన్ ఇవ్వాలి సో వన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రివ్యూ రివ్యూ సో ఇక్కడ పుష్ కన్ఫర్మేషన్ అడుగుద్ది సో మాస్టర్ బ్రాంచ్లోకి ఈ రిపాజిటరీలోకి మనం పంపిస్తాం ఓకే పుష్ పుష్ అంటే దాంట్లోకి కోడ్ అనేది పంపిస్తాం మనం సో ఇక్కడ పుష్ టు గిట్ ఈ రిపాజిటరీలోకి మన కోడ్ అనేది పుష్ అయిపోయింది ఐ మీన్ అంటే దాంట్లోకి వెళ్ళింది అన్నా ఓకే ఇది క్లోజ్ చేద్దాం క్లోజ్ బాక్స్ జస్ట్ వెళ్ళిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఓకే సో మీరు ఏం చేస్తారంటే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి సేమ్ సో ఇక్కడైతే మనం ఏం లేదు ఎందుకంటే బిఫోర్ మనం పంపించలేదు కాబట్టి ఇంత కాబట్టి సో ఇప్పుడు పంపించాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడ పిల్లి సింబల్ ఉంటుంది ఒక సో ఇక్కడ పిల్లి సింబల్ ఉంటుంది సో ఆ పిల్లి సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఒకసారి రీఫ్రెష్ అవుతుంది ఓకే సో రీఫ్రెష్ అయిన తర్వాత మన ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఇట్లా వస్తాయి ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటది మన టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కదా సో టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మన మీద క్లిక్ చేస్తాం సో ఇక్కడ చూసారంటే మనకి కోడ్ మొత్తం మన రిపాజిటరీలోకి అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ మీరు ఏదైతే సెంటర్లో మెసేజ్ ఇస్తారు టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఇస్తారు కదా అక్కడ కమిట్ మెసేజ్ అది ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి సో ఎందుకంటే సో ఏ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడెప్పుడు మోడిఫై అయిన అయ్యింది అన్నది ఈ టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఐ మీన్ కమిట్ మెసేజ్ ద్వారానే మనకు ఐడెంటిఫై అవుతుంది ఓకేనా సో ఖచ్చితంగా ఇది మీరు చేయాలి ఇక్కడ కమిట్ మెసేజ్ ఇవ్వాలి వన్స్ ఇది ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఫైల్ అనేది కిట్ హబ్లోకి పుష్ అయింది ఓకే ఇక్కడ వరకు మనకు తెలుసు ఓకేనా సో తర్వాత ఏం చేయాలి అన్నది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి యా ఇది పామెక్స్ సింబల్ ఫైన్ కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సోనార్ క్యూబ్ని రన్ చేద్దాం ఓకేనా సో సోనార్ క్యూబ్ని రన్ చేయాలంటే సో ఫైల్స్లో మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మొన్న ప్రీవియస్ సెక్షన్లో మనం సోనార్ క్యూబ్ని ఇన్స్టాల్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం కదా సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫైల్ ఏదైతే ఫైల్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసామో ఆ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫైల్ అది ఓకేనా సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే డబల్ క్లిక్ అవ్వాలి మీద డబల్ క్లిక్ ఇస్తే మనకి సేమ్ సోనార్ క్యూబ్ అని ఉంటుంది సోనార్ క్యూబ్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో మీకు మ్యాక్సిమం ఇవన్ ఇవన్నీ ఉండకపోవచ్చు సో మీకు ఇటువంటివి ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు సో మీకు మెయిన్ ఏమి ఉండాలంటే బిన్ ఓకే బిన్ అనే ఫోల్డర్ ఉండాలి ఓకేనా సో బిన్ అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళండి సో ఇది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఫస్ట్లో ఉండొచ్చు లాస్ట్లో ఉండొచ్చు మధ్యలో ఉండొచ్చు సో మీరు చూసుకోండి మ్యాక్సిమం సెకండ్లో ఉంటుంది సో మీరు చూసుకోండి ఇక్కడ బిన్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది సో ఈ బిన్ అనే ఫోల్డర్ మీద డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి సో ఇక్కడ లైనెక్స్కి మ్యాక్ ఓఎక్స్ విండోస్ విండస్ డబ్ల్యూ సో ఇవన్నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మంది ఏంటి విండోస్ కదా సో మనం ఇక్కడ థర్డ్ వన్ విండోస్ ఎక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఓకే సో దీని మీద డబల్ క్లిక్ ఇవ్వండి సో ఇక్కడ ఏముంటుందంటే సోనార్ సర్వీస్ అండ్ స్టార్ట్ సోనార్ సో మీరు ఏం చేయాలంటే స్టార్ట్ సోనార్ అని ఉంది కదా ఈ స్టార్ట్ సోనార్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తే రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని వస్తుంది ఓకేనా అంటే మన లోకల్ సిస్టంలో సోనార్ సర్వర్ని రన్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీద క్లిక్ ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ మనకి అడుగుద్ది యూజర్ అకౌంట్ కంట్రోల్ ఓకే సో యాజ్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సోనార్ క్యూబ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది మొత్తం మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది కమెంట్ ఫ్రమ్ టైం రావాలంటే సోనార్ క్యూబ్ ఈజ్ ఆపరేషనల్ రావాలి అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఓకే సో అది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఒక్కరైతే ఒక్కరు మెసేజ్ ఇవ్వట్లేదు ఒక్క రెస్పాండ్ లేదు అసలు వెంటన్నారా ఫోన్లో పక్కన పెట్టేసి మీ పనులు చేసుకుంటారు తెలియట్లేదు ఓకేనా సో గాయస్ ప్లీజ్ ఇంటరాక్టివ్గా ఉండండి 
ఓకేనా అడిగిన వాటికి వెంటనే సా వెంటనే రెస్పాండ్ అయితే నాకు చెప్పడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఓకేనా ప్లీజ్ డోంట్ ఫార్వర్డ్ దట్ ఓకే ప్లీజ్ ఐ నీడ్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఓకే ఇక్కడైతే చూసారంటే స్టార్ట్ సోనార్ క్యూబ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ చేయాలి సో కాన్ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే మినిమం ఐ త్రీ ఐ ఉండాలి ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది సో అవి మాత్రమే తక్కువలో ఓకేనా సో అంతకన్నా కాన్ఫిగరేషన్ తక్కువ ఉంటే సిస్టమ్స్ అనేవి తక్కువలేదు ఎందుకంటే మనం రెండు సర్వర్స్ అనేవి మన లోకల్ సిస్టంలో రన్ చేయాలి ఓకే టూ సర్వర్స్ సో ప్రాసెసర్ అనేది ఫాస్ట్ ఉంటుంది టైం పట్టుంది కానీ పేషెన్స్ ఉండాలి వెయిట్ చేయాలి ఫోర్టీ మెంబర్స్ సో ల్యాప్టాప్స్ ఎవరెవరికి ఉన్నాయన్నారు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం వల్ల ఓకే ప్లీజ్ టూ హ్యాండ్ ల్యాప్టాప్స్ ప్లీజ్ రైజ్ చేయండి ఎవరి దగ్గర ల్యాప్టాప్ లేదా ఉంటే థమ్స్ అప్ సింబల్ ఇవ్వరు ఓకే సో ఎవరైతే ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నారు ఒకసారి థమ్స్ అప్ సింబల్ ఇవ్వరా అన్నవరం బ్రో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఎవరి దగ్గర లేవా ఉండాలి ఇద్దరు సో ప్లీజ్ మీ నాతో హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తే యూ గెట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే మీకు ఎలా చేయాలన్నది తెలుస్తుంది ఇలా వీడియోస్ చూస్తే చూసిన చూసినంత వరకు బాగానే గుర్తుంటుంది వన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ అవుతున్నప్పుడు కష్టమవుతుంది సో వీడియోస్ రికార్డెడే కదా తర్వాత చూస్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను దట్స్ గుడ్ బట్ చెప్పినప్పుడు చేస్తే మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే నేను ఉన్నాను కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఓకే అట్ ద సిచ్యువేషన్ ఓకే సో దట్స్ వై మాస్కింగ్ సో ప్లీజ్ ఎవరైనా హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైట్ చేయండి లేదా థమ్స్ అప్ సింబల్ ఇవ్వండి ఓకేనా సో మీ ల్యాబ్స్ ఉంది ల్యాబ్స్ ఉన్నప్పుడు ల్యాబ్స్ ప్రాక్టీస్ అవ్వండి ఓకే సో ఎక్కడ వరకు వచ్చింది చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే చూసారంటే ఇక్కడ సోనార్ క్యూబ్ ఈజ్ ఆపరేషనల్ అని వచ్చింది ఓకే అంటే మన లోకల్ సిస్టంలో సోనార్ క్యూబ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో దీన్ని మినిమైజ్ చేసేది ఓకే మినిమైజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి ఓకేనా జస్ట్ ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ సో నేను ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంచ్లో న్యూ ట్యాబ్ బోర్డ్ తీసుకున్నా సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఉంటే సోనార్ క్యూబ్ని రన్ చేయడానికి లోకల్ హోస్ట్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో దట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఓకేనా మన లోకల్ హోస్ట్ ద్వారా రన్ చేస్తుంది కాబట్టి లోకల్ హోస్ట్ అండ్ నైన్ త్రిబుల్ జీరో అనేది సోనార్ క్యూబ్ యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే లోకల్ హోస్ట్ 
triple zero. Okay, this is the sonar to be run chair and key use just a port number. Okay, now local host nine triple zero. Okay, once land rush is in the water and turn the kitchen. So, economic admin login credentials are good. Login credentials such as user name such as admin and password which is initial password on to be so initial password code admin okay no? initial password code admin so ikkada initial password code admin okay in first meer first first start chestunappudu what your credentials enter ante Username which is admin and password which is admin 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 once login in the data one password and change is good okay na? so I'll try now so I can authentication fail which is the then password and then march on so, So once Miru so a credentials in the Rota interface and allow to this allow to the economy with the projects on my own when in previous pump kitchen projects. So then I think when you create first of all any clear just now. So, we could open our interface in the round of it. Then, here one project and the open this day, we can interface and the clause. Okay, so one kick options will die. So, what you will So, that is the main home page and projects. So, one way the end projects kind of pump like up under the window. Next issues. So, issues and the one once project pump is in the discussion. So, we can see issues, tools, quality profile, quality gates. Okay, very good issue. Once project and the competition are not discussed, so local local host to project and the sonar cube key pump pitch in the water. Okay, pump pitch and then first to first one in chair and sonar cube and the mana system low install this kind of thing but download this code. Okay, so once zip file and the download of the download and it will be zip file and open chair. Okay, sorry, extract chair. So extract chest and manaka crane. Okay. File and the create of the extracted file that on the other create at the okay. Once extracted file and the create in the author, then open JLD open just a local monthly different different types of operating systems. Some one inch twenty files on time. So then the button mana operating system here though then choose just call it okay. So Windows at the Windows, Mac OS at the Mac OS, Linux at the Linux okay. A system mana work just the more system self just call it. So majority of people Windows is open. I am going to use the Windows is open. Windows will click just now. Click click just in the corner. So after that, I am going to pin an option under there. Okay. So pin pin lock is there. Pin lock is in the corner. I am going to operating system under. Okay. Then I am going to just then start sonar and second option under there. Then I am going to right click it. Run as administrator and cut it. I am going to local low sonar cube under there. Then now that. Once and of the current prompt sonar cube is operational and also okay. I'll watch in the water on the main share and take a browser open to see so local host 9 triple zero okay. So this is the port number with but condi local host 9 triple zero on mirror put the enter share and make a admin and user passwords credentials are good the so username which is a key admin and password which is a good admin so the other one than March code. So next time you do login and approve, you get the match for now, same as the password and other user name is she, you do login at the login page and the monkey account. Okay, login page and the monkey account. So, I'm going to click 
क्लेम चेयरेंटे ओके लेकिन बस इक रा मैन्युअल दिन उन्नत ओके ओके इक रा मैन्युअल दिन उन्नत है सो मैन्युअल दिन में क्लिक चेयरेंटे सो इक रा प्रोजेक्ट डिस्प्ले नेम ओके सो प्रोजेक्ट डिस्प्ले नेम अनर बोले दर से और चॉइस में की इधर निच कोच ओके ना प्रोजेक्ट डिस्प्ले नेम में की इधर निच Test project. Okay. So, Kraman can tell you set up. Okay. Set up on Sunday. So, set up my click chain. So, set up my click chain in the water. Local okay. So last one not the ground local any so local in a pitch chili. So it test project expires in 30 days. So it code and everyone made a pump which more token and the one that it is okay. I'm a client and the token generate change and click generate an option to be so generate an option with it change. So make generate an option with it change the other code of the script. Okay. So it is. So, this code is going to be copied as code. Okay. Control. C. And pair is going to be pair is going to be good with code. Okay. One minute. Yeah. So, if you have a code, you have a code. So then I mana copy this code. So copy this code. Now that mana project logo. It is on the end. So if a form XML file under that form XML file open the end. Open this. Me rela kinde kuch the. Ikra twentieth line. Okay. Twentieth line and twenty third line. So me ro oka token under the copy this under that. Okay, you claim on the paste your token here. So, you can paste a token and you can paste here. Okay, you can paste here. Control B. Okay. So, paste token and you can paste it. You can add also project key. Okay, so project key and you can actually can initially get the calculator number. So, you can add project key. So, test the project. Okay, test project. So this is the control C. So this is the project name. Okay, na? so the anchor copy just kundi. So only project log randi. So you can calculate on the other. The calculator on a place log. Manam. And it says check. So I can choose a random record. Name of the project key on a more text project and a day on a paste here. The and then made the project key to know a project key and a paste here. The and also start 23rd line was on our dot login. Okay, a common cooker token generator of the other so a token on the criminal. Well, so once it's in the water, okay, it went to spaces and a way one of extra this code to good pet condi only test matra on the day. Is the text on the text mathrum on the twenty extra places space and the monum generate she would okay now once it anta la chasing the rota control s okay control s and click chicken monkey club unstaged changes for chooser and day on a dani akrama chum another good monkey to choose okay now form xml file on a common changes in the other or not the monum form xml file on a jason the so, you can add staged changes to the format. Form XML file and indicate just the okay. So, indicate just in the Ravata. So, if file is on the phone, a file is a canonchi, unstaged changes in G, staged changes look key, drag and drop chair. Okay, once drag and drop chair in the Ravata, you can commit message. So, your name is Narante. I'm giving here the new project. Okay, once new project and it's in the other commit and push. Okay, just commit code in the push to branch master code contact director. 
కమిట్ అండ్ పుష్ మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే కమిట్ అండ్ పుష్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ పుష్ టు ద బ్రాంచ్ మాస్టర్ ఓకే అంటే మన డిపాజిటర్ ఇక్కడ చూసారంటే పుషింగ్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఆరిజిన్లోకి వెళ్తుంది సో వెళ్ళేంత వరకు వచ్చేయండి సో మనకి ఇక పాపప్ అనేది ఒక జనరేట్ అవుతుంది పుష్ టు జే ఇన్ టు క్యాల్ అప్లికేషన్ ఓకే మాస్టర్ అనే దాంట్లోకి పుష్ అయ్యింది అని మనకి ఇక్కడ పాపప్ అనేది చూపిస్తుంది క్లోజ్ చేసేయండి ఓకే సో ఇక్కడైతే మనం చేంజెస్ చేసాం సో ఈ చేంజెస్ చేసినవన్నీ మళ్ళీ గిట్ హబ్లోకి పంపించు వన్స్ అక్కడ అప్డేట్ అయిందిలో చూద్దాం మళ్ళీ గిట్ హబ్ ఓపెన్ చేయండి ఓకే గిట్ హబ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వన్స్ ఇక్కడ రీఫ్రెష్ ఉంది కదా జస్ట్ రీఫ్రెష్ మీకు అవుతుంది సో ఇక్కడ చూసారంటే మీకు కనిపిస్తుంది ఓకే న్యూ ప్రాజెక్ట్ అని ఓకే జస్ట్ ఇక్కడ మనం టైం కూడా చూపిస్తుంది వన్ మినిట్ ఎక్కువ సో దాన్ని మనం వన్ మినిట్ ఎక్కువ అప్డేట్ చేసామని చెప్తుంది సో ఓకే సో ఇక్కడికైతే అందరికీ అర్థమైందా ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ మీరు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేస్తే నేను నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వెళ్తా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బ్రో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ మెంబర్స్ ప్లీజ్ తమ యొక్క అమూల్యమైన హస్తాలు పైకి లేకుండా ప్లీజ్ అర్థమైతే లేదంటే కమెంట్ బాక్స్లో మెసేజ్ చేయండి మళ్ళీ నేను చెప్తా ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చక్రవర్తి రిమైనింగ్ సూర్య ప్రతాప్ థ్యాంక్ యూ ప్రతాప్ రిమైనింగ్ శ్రీ హర్ష అండ్ త్రీ మూర్ అదర్ పీపుల్ ఉన్నారు రాజు థ్యాంక్ యూ సో మీద వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నమాట సరే థ్యాంక్ యూ ప్రతాప్ సో ఇక్కడైతే మనం గిట్ హాప్లోకి అయితే మన ప్రాజెక్ట్ అనేది సెండ్ చేసాం ఓకే సో అప్పుడు ఏం చేద్దామంటే సేమ్ అదే ప్రాజెక్ట్ని సోనార్ క్యూబ్లోకి పంపిద్దాం ఓకే సోనార్ క్యూబ్లో పంపించి దాని యొక్క రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయనేది చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ మీద క్లిక్ చేయండి ప్రాజెక్ట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనే పేరు ఉంటుంది అంతే కానీ ఏం ఉండదు సో దాంట్లో మనం ఇంకేం పంపించదు దానికి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం సోనార్ క్యూబ్లోకి రావాలి ఓకే వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా ఓకే ఈ మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ అవ్వాలి క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ రన్ యాజ్ ఓకే యూ హ్యావ్ టు చూస్ రన్ యాజ్ రన్ యాజ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి పక్కన ఎలా కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి సో ఇందులో మనం ఏం చేయాలంటే ఫోర్త్ వన్ ఉంది కదా మావెన్ బిల్డ్ ఓకే మావెన్ బిల్డ్ అని ఉంది కదా సో ఈ మావెన్ బిల్డ్ మీద క్లిక్ చేయండి సో మావెన్ బిల్డ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ గోల్స్ అని అడుగుంది ఓకే సో అక్కడ మనకు గోల్ ఇవ్వాలి ఓకే సో గోల్ ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు నేను మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే మీన్ టైప్ చేస్తాను అండ్ ఆల్సో ఫర్దర్గా మీకు గోల్స్ ఇంకా మనకి ఎన్నో గోల్స్ ఉంటాయంటే ఫోర్ గోల్స్ ఉంటాయి ఫోర్ గోల్స్ మనం మీకు అనేది మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకేనా సో మీరు చేసేటప్పుడు ఆ గోల్స్ చూసుకుని యాసిటీస్గా ఎలా ఉన్నాయో అక్కడ అలా ఇవ్వాలి ఓకే నేను ఇక్కడైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ గోల్ ఇస్తున్నా ఓకే అదేంటంటే క్లీన్ కంపై క్లీన్ కంపై బెస్ట్ నాకు రిపోర్ట్ క్లీన్ కంపై బెస్ట్ నాకు రిపోర్ట్ సోనార్ so this is the goal we have to give mate goal anade ikkada ivvali okay na so once goal anade ichin tarvata so malli chusukondi clean compile test check akko report 
సోనార్ కోలన్ సోనార్ ఓకే వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ రన్ ఉంది కదా సో వన్స్ రన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మన ప్రాజెక్ట్ మొత్తం అనేది మన లోకల్ హౌస్లో రన్ చేసాం కదా సోనార్ క్యూ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో మనకి కొంత ప్రాసెస్ అనేది కింద జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్లో బిల్డ్ సక్సెస్ వస్తే మన ప్రాజెక్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా సోనార్ క్యూబ్లోకి వెళ్ళిందని అర్థం బిల్డ్ పేజ్ వస్తే మనం ఎక్కడ తప్పు చేసామని అర్థం ఓకే సో ఇక్కడ నేను రన్ మీద క్లిక్ చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ చూసారంటే మీకు సో ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది ఓకే సో ప్రాసెస్ జరిగినంత వరకు వెయిట్ చేయండి అండ్ వీ గెట్ బిల్డ్ సక్సెస్ మనకు బిల్డ్ సక్సెస్ అని వస్తే మన ప్రాజెక్ట్ అనేది లోకల్ హౌస్ అదే సోనార్ కేబుల్కి సక్సెస్ఫుల్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిందని అర్థం ఓకే so we get build success here okay so manaki kinda chusukondam ante ikkada manaki build success anedi display ayyadi once build success ani vaste mana project edaithe undo adi local house lo ki transfer ayyadu anukunta okay once konni konni saarlu entante build success vastadi kani local house lo file anedi chupiyadu so chupiyina appudu entante konchu time padutundi okay na సో మనం దాన్ని రీ ఫర్దర్గా రీఫ్రెష్ చేసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు వస్తుంది ఓకేనా లేదంటే మళ్ళీ మీరు రన్ చేయొచ్చు సో నేను ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా సో రీఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత చూస్తారంటే ఇక్కడ మనకి ఫైల్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా సోనార్ క్యూబ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఇక్కడ చూస్తారంటే లాస్ట్ అనాలిసిస్ థర్ ఫిఫ్టీ త్రీ సెకండ్స్ ఎగో ఓకే లాస్ట్ అనాలిసిస్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఈ ఫైల్ని ఫిఫ్టీ త్రీ సెకండ్స్ ఎగో సో మనం మళ్ళీ ఇన్ కేస్ మనం దీంట్లో ఏమైనా మాడిఫికేషన్ చేస్తామని చేయాలి అనుకో సో మళ్ళీ ఇక్కడ సోనార్ క్యూబ్లోకి వచ్చి ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఓకే సారీ ఎక్లిప్స్లో ఓకే ఎక్లిప్స్లోకి వచ్చి ఫైల్ ఓపెన్ చేసి సో దాన్ని మనం ఎడిట్ చేసుకుని సేమ్ యాజ్ టీజ్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ క్లీన్ కంబైన్ టెస్ట్ చెక్ ఒక రిపోర్ట్ సోనర్ కోలన్ సోనర్ ఓకే దట్ ఈస్ ద గోల్ ఆ గోల్ ఇస్తే మళ్ళీ అందులోకి సోనార్ క్యూబ్లోకి మనకి ఫైల్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఫైల్ కదా ఇప్పుడు పాస్ ఆల్ టెస్ట్ ఇక్కడ చూసారంటే మనం ఏదైతే ఫైల్ ఉందో డెమో ఫైల్ అనేది పాస్ అని వచ్చింది మనకి ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ అండ్ దీని యొక్క కోడ్ క్వాలిటీ అనేది పాస్ అయింది ఓకే సో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఎలా డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే క్వాలిటీ గేట్ స్టాటస్ ఓకే సో పాస్డ్ ఓకేనా పాస్డ్ ఆర్ కండిషన్స్ పాస్డ్ అండ్ న్యూ కోడ్ వచ్చేసరికి జస్ట్ ఏముండదు ఓవరాల్ కోడ్ మనం అనేది చెక్ చేయాలి ఓకేనా ఇందులో ఒక బగ్ ఉంది ఓకే మన కోడ్లో ఒక బగ్ ఉంది అండ్ లెవెన్ వనరబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఓకేనా లెవెన్ వనరబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఒక బగ్ ఉంది అండ్ సెక్యూరిటీ హాస్ హాట్స్పాట్ వచ్చేసరికి ఒకటి ఉంది అండ్ కోడ్ స్మెల్స్ అంటే అంటే అనవసరం లేని లైన్స్ అనమాట ఓకే అంటే ఒత్తిని పనికిరాని లైన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ పనికిరాని లైన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే పదకొండు ఉంది ఓకేనా సో ఈ బగ్ ఈ కోడ్ లెవనబిలిటీస్ సెక్యూరిటీ హాట్స్పాట్ అండ్ ఈ కోడ్ స్మెల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ కోడ్ స్మెల్స్ అన్నీ జస్ట్ మనం రెక్టిఫై చేయడానికి ఫార్టీ త్రీ మినిట్స్ పడుతుంది ఓకే డెప్త్ రేషియో అంటారు దాన్ని సో దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి మనకి ఫార్టీ త్రీ మినిట్స్ పడుతుంది ఓకేనా సో డెప్త్ రేషియో అంటే సో నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో మనకి డెప్త్ రేషియో అంటే ఏం లేదు ఒక కోడ్ని సో అవన్నీ ఆ కోడ్ స్మెల్స్ ఈ సెక్యూరిటీ హాట్స్పాట్ ఈ వాలబిలిటీస్ ఈ బర్గ్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని అన్నిటిని సాల్వ్ చేయడానికి పట్టే టైం ఓకేనా వాటి అన్నిటిని సాల్వ్ చేయడానికి పట్టే టైం డెప్త్ రేషియో అంటారు ఓకేనా అండ్ ఆల్సో మనకి ఇందులో ఫోర్ యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఓకేనా అడిషనల్ సబ్స్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అవి యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఓకే ఎందుకంటే దిస్ ఈ
క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్ కదా సో అన్న ఫోర్ యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ పదకొండు కోర్స్ నర్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా అండ్ ఒక బగ్ ఉంది అండ్ లెవెన్ వనబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఒక సెక్యూరిటీ హాట్స్పాట్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం లోకల్ సిస్టంలో ఒకసారి ఫైవ్ ఓపెన్ చేద్దాం ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ఫామ్ ఎక్సెంబల్ ఫైల్ కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం బిఫోర్ దట్ ఐ నీడ్ రెస్పాన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ గివ్ యూర్ రెస్పాన్స్ వాల్యుబుల్ రెస్పాన్స్ థమ్సప్ ఇవ్వండి అర్థమైతే లేదంటే మళ్ళీ చెప్తాను ఓకే ప్లీజ్ ప్లీజ్ గివ్ యూ రెస్పాన్స్ థమ్సప్ కాయస్ అసలు ఉన్నారా ఫోన్లో అక్కడ పెట్టేసి పక్క వెళ్ళిపోయారా guys please respond sare ipakande so i don't know so eclipse lo vachamante ikkada this is the pom xml file okay so ikkada meeru chusukunnarante 11th line chusukunte so fix the change into the projects website ఓకే ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద అన్వాంటెడ్ లైన్ ఓకేనా సో ఈ లైన్ అనేది మనం తీసేద్దాం ఓకే ఈ లైన్ అనేది తీసేద్దాం సో లైన్ అనేది తీస్తాం సో మనం ఏంటంటే మాన్యువల్గా టెస్ట్లో ఆల్రెడీ మనకి కోడ్ స్మెల్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం అన్వాంటెడ్ కోడ్ కదా సో ఏవైతే అనవసరం అనవసరమైన కోడో దాన్ని కోడ్ స్మెల్స్ అంటారు అటువంటి పక్కన ఉన్నాయంట మన మన ఏంటంటే ఈ ఫైల్లో నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఫైల్ ఇది కాదు మిగతా వాటిలో మిగతా ఫోల్డర్స్లో కూడా అన్నిటిని కనుక్కుంటే పదకొండు ఉన్నాయంట సో మనం ఏంటి ఏం చేసామంటే మాన్యువల్గా ఫామ్ ఎక్సెంబల్ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి ఒక కోడ్ స్మెల్ని రిమూవ్ చేస్తాం ఓకే వన్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేయాలి దాన్ని ఓకే సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఫామ్ ఎక్సెంబల్ ఫైల్ ఉంటుంది ఓకేనా సో దాన్ని హలో గాయస్ హలో ఐమ్ ఆడబుల్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ హలో 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 థ్యాంక్ యూ బ్రో సో కనెక్షన్ అది లాస్ట్ అయింది సో మీరు మళ్ళీ నేను ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ చూసానంటే ఇక్కడ ఒక పదకొండో లైన్లో మనకి ఫిక్స్ మీ ఇన్ ద వెబ్సైట్ అని ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అన్వాంటెడ్ కోడ్ అది ఓకే దాన్ని నేను రిమూవ్ చేస్తాను వన్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కంట్రోల్ ఎస్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఓకే కంట్రోల్ ఎస్ కొడితే కోడ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఓకే కోడ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది సేవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఫామ్ ఎక్సెంబల్ ఫైల్ వన్ స్టేజ్ సారీ గిఫ్ట్ స్టేజ్ ఉంటుంది సో అందులో వన్ స్టేజ్ చేంజ్ చేస్తే మనకు ఒక మేము ఎక్కడైతే చేంజ్ చేస్తామో అదే అనేది ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది దాన్ని అన్ స్టేజ్ చేంజ్ చేసి ఉంది స్టేజ్ చేంజ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఫిక్స్ చేంజ్ ఓకే సో వన్ సార్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే కమిట్ మెసేజ్ ఇచ్చాం అండ్ కమిట్ మెసేజ్ ఇచ్చిన తర్వాత కమిట్ అండ్ పుష్ ఓకే చేసాం సో కమిట్ అండ్ పుష్ ఓకే కమిట్ అండ్ పుష్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో అది సక్సెస్ఫుల్గా అందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఓకేనా సో చూద్దాం మళ్ళీ సో ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూసారంటే ఫిక్స్ ద చేంజ్ ఓకే ఇంతకు ముందు ఏముంది టెస్ట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఏదో వివిధ ప్రాజెక్ట్ ఏదో ఉంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మారుబై సో ఫిక్స్ ద చేంజ్ ఇప్పుడే జస్ట్ నౌ ఓకే మళ్ళీ టైం కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే 
సో దాంట్లో మాడిఫికేషన్ అనేది చేసాం కదా ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్లో ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ సేమ్ గోల్ అనేది రన్ చేయాలి సో బిఫోర్ దట్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఏంటంటే కోడ్స్ మ్యాన్స్ పడకుండా ఉన్నాయి సేమ్ కోడ్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు కాదనే ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే గోల్ మళ్ళీ రన్ చేద్దాం ఓకేనా సో రన్నాస్ ఓకే రన్నాస్ మీరు క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ మావిన్ బిల్డ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ మావిన్ బిల్డ్ ఉంటుంది ఓకే మావిన్ బిల్డ్ మీరు క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ గోల్ అనే దగ్గర మనం గోల్ అనేది ఇవ్వాలి ఓకే క్లీన్ అంపై సో గోల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఇవ్వాలి ఓకే సో తప్పు అనేది అసలు ఇవ్వకూడదు వన్స్ తప్పిస్తే ఖచ్చితంగా మనకి ఎర్ర అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ గోల్ అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి అండ్ కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి క్లీన్ కంపైల్ టెస్ట్ జకాకో రిపోర్ట్ సోనార్ కోల్ అండ్ సోనార్ దట్ ఈస్ ద గోల్ ఓకే ఇచ్చిన తర్వాత రన్ నేను క్లిక్ చేయాలి సో మళ్ళీ ఈ స్టే ఏదైతే మనం చేంజ్ చేసి ఐ మీన్ చేంజ్ చేస్తామో ఆ కోడ్ మొత్తం మళ్ళీ సోనార్ కోబ్లోకి వెళ్తుంది So this is the manual process, okay? We don't have to start the DevOps. We have a particular application name. We have to test the test. We have to test the test. Okay? Manual. Then we have to do the DevOps. We have to do the Jenkins. So we have to do the process. Okay? So we have to do the manual process. So we have to choose the build success. Okay? Then we have to choose the build success. Okay? So we have to check the build success. So we have to check the build success. సో ఇదే కదా సో ఇక్కడైతే ఎటువంటి చేంజెస్ లేదు ఎందుకంటే మనం దీన్ని రీఫ్రెష్ చేయలేదు ఓకే సో ఇక్కడ రీఫ్రెష్ ఉంటుంది సో రీఫ్రెష్ మీరు క్లిక్ చేస్తే సో ఓవరాల్ కోడ్ ఓకే ఓవరాల్ కోడ్ మీరు క్లిక్ చేస్తే సో బగ్ అలానే ఉంది వనరబిలిటీస్ అలానే ఉన్నాయి డెప్త్ రేట్ షో ఫార్టీ త్రీ మినిట్స్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ కోడ్స్ మ్యాన్స్ వచ్చేసరికి టెన్ ఉన్నాయి అందుకే ఎంత ఉన్నాయి లెవెన్ ఉన్నాయి సో ఆల్రెడీ మనం ఒకటి తీస్తాం అవునా సో ఇక్కడ మనకి టెన్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇది మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఓకే సో మనకి ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ మనకి ఇష్యూస్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఆ ఇష్యూస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి కోడ్లో ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయన్నది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూసారంటే టైప్లో వచ్చేసరికి బగ్ బగ్ అని బగ్ అంటే ఒకటి ఉంది వనరబిలిటీస్ పదకొండు ఉన్నాయి కోర్స్ మెస్ పది ఉన్నాయి ఓకే సో సో సివియారిటీ ఏంటి మైనర్ సివియారిటీ బ్లాక్ సో అన్ని మనకి ఇక్కడ టైప్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇవన్నీ మన కోడ్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ ఓకేనా మన కోడ్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ అన్ని ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ అంటే మన కోడ్లో మనం ఏదైతే జిఎన్టీకి క్యాన్ అప్లికేషన్ పంపించామో ఆ కోడ్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ అనమాట సో అది ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మనకి ఇలా డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏదో ఇష్యూ ఉంది సో దానికి క్లియర్ చేయాలి అన్నది మనకి ఇది డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే అలా ప్రతి దానికి డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకేనా సో వీటన్నిటినీ అంటే మాన్యువల్గా చేయాలంటే టైం పడుతుంది కదా ఫార్టీ త్రీ మినిట్స్ రైట్ సో వీటన్నిటినీ అట్ ద సేమ్ టైం మనం రెక్టిఫై చేయాలంటే రూల్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే ఓకేనా ఇవన్నీ రూల్స్ అనమాట ఓకే ఇది సోనార్ క్యూబ్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి సో ఇన్ని లాంగ్వేజెస్కి సోనార్ క్యూబ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది జావా వచ్చేసరికి సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ రూల్స్ ఉన్నాయి డిఫాల్ట్ రూల్స్ అంటారు వీటిలో ఓకే అండ్ సిఎస్ సి వచ్చేసరికి ఫోర్ నాట్ ఫోర్ జావా స్క్రిప్ట్ టూ నైంటీ త్రీ టూ నైంటీ టూ సో టైప్ సో ఇన్ని లాంగ్వేజెస్కి ఈ సోనార్ క్యూబ్ అనేది పెర్ఫామ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ మనం దాన్ని చెప్పుకున్నాం జావా సి ప్లస్ ప్లస్ జావా పైతాం వీటికి ఈ సోనార్ క్యూబ్ అనేది యాక్సెస్బుల్ అని మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా సో అందులో ఇవి సో ఇక్కడ మనకి జావా జావాలో మనకి ఏంటంటే సో ఇవన్నీ రూల్స్ అనమాట సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఈ రూల్స్ అనేవి మనం యాక్టివ్ చేసుకోవాలి 
ఓకే వన్స్ ఈ రూల్స్ అనేవి ఇందులో కొన్ని రూల్స్ మనకి ఏమేమి కావాలో ఆ రూల్స్ యాక్టివ్ చేసుకుంటే ఓకే ఆ రూల్స్కి అగేన్స్ట్గా ఉన్న కోడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైన్స్ ఆ లైన్స్ అన్నీ పోతాయి అనమాట ఓకే ఆ లైన్స్ అన్నీ పోయి మనకి కోడ్ అనేది జీరో కోడ్స్ మెయిల్స్ ఆర్ వనరబిలిటీస్ సెక్యూరిటీ హాట్స్పాట్ ఇవన్నీ తగ్గి వెంటనే పోతాం ఓకేనా సో అది ఎలా చూద్దాం సో ఇవన్నీ రూల్స్ అనమాట సో జావాలో సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ రూల్స్ ఉన్నాయి అండ్ సి సిలో ఫోర్ నాట్ ఫోర్ జావా స్క్రిప్ట్ టూ నైంటీ త్రీ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సో కొన్ని రూల్స్ అనేవి మన ఓన్గా మనం యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే కొన్ని రూల్స్ మనం ఓన్గా యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే మనం ఓన్గా మనం కొన్ని రూల్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకుందాం సో మరి ఇక్కడ క్వాలిటీ ప్రొఫైల్స్ అనేది ఉంటుంది ఆప్షన్ దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు ఇంటర్ఫైస్ అనేది ఇట్లా వస్తుంది ఓకే సో మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసేది ఏంటి జావా కదా జావా 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 ఓకే ఇక్కడ చూస్తారంటే జావా ఒకే ఒక ప్రొఫైల్ ఉంది అది బిల్డింగ్ ప్రొఫైల్ సో ఇవన్నీ బిల్డింగ్ ప్రొఫైల్స్ అనమాట సో ఈ సోనార్ సోనార్ వే అని ఉంది కదా సో వీటికి సంబంధించినటువంటి రూల్స్కి ఈ రూల్స్కి అగేన్స్ట్గా ఉన్నాయని మన అదే మన ప్రాజెక్ట్లో ఇదేస్ట్గా ఉన్నాయని పోయి మనకి ఇంకా పదకొండు కోర్స్ మెయిల్స్ అండ్ ఒక వన్ పదకొండు అదే సారీ పది కోర్స్ మెయిల్స్ పదకొండు వన్ లెవెల్టీస్ ఒక సెక్యూరిటీ హాట్ సారీ ఒక బగ్ అనేది మనకి జనరేట్ అయింది సో వాటిని కూడా తీసేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ మనం ఓన్గా ఒక క్వాలిటీ ప్రొఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో క్వాలిటీ ప్రొఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే సో ఇక్కడ క్వాలిటీ ప్రొఫైల్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేయాలి సో దాని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే సో డిస్ప్లే అయిన తర్వాత ఇక్కడ క్రియేట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓకే క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ నేమ్ అడుగు సో దట్స్ యువర్ చూస్ మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఐమ్ గివింగ్ టెస్ట్ టెస్ట్ అనే ఒక నేమ్ ఇచ్చాను ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి మనం ఏ లాంగ్వేజ్కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం రూల్స్ జావా కదా సో జావా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో పేరెంట్ అన్నది అవసరం సో నన్ను వదిలేండి అది సో మనకి రెండు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేమ్ ఇవ్వాలి అండ్ జావా అనేది మన యొక్క లాంగ్వేజ్ సో లాంగ్వేజ్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఇన్యాక్టివ్లో మనకి యాక్చువల్గా మన జావాలో ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ సంథింగ్ ఎంత ఉన్నాయి సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ రూల్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఆ రూల్స్ ఇంకా మనం యాక్టివ్ చేయలేదు సో ఇన్యాక్టివ్లో సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ రూల్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా అండ్ మనం యాక్టివ్ ఏమని చేసుకున్నామంటే ఏమీ యాక్టివ్ చేసుకోలేదు ఓకే ఏమీ యాక్టివ్ చేసుకోలేదు బగ్స్ సంబంధించి వన్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి వాలబిలిటీస్కి సంబంధించి థర్టీ టూ ఉన్నాయి కోర్ట్ స్పెల్స్కి సంబంధించి ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ ఉన్నాయి సెక్యూరిటీ హాట్స్పాట్కి సంబంధించి థర్టీ సెవెన్ రూల్స్ ఉన్నాయి సో వీటి నుంచి మనం ఆ రూల్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి యాక్టివ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో అప్పుడు ఏం చేయాలి యాక్టివ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ యాక్టివ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది కింద సో యాక్టివ్ మోర్ మీద క్లిక్ చేయండి సో యాక్టివ్ మోర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మొత్తం ఆ జావాలో ఉన్నటువంటి రూల్స్ అన్నీ మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి సో దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ ఇంకా ఉంటాయి ఇక్కడ మోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది లాస్ట్లో సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇంకా సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ రూల్స్ ఉన్నాయి కదా సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ రూల్స్ అనేవి మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే సో ర్యాండమ్గా కొన్ని మనం రూల్స్ అనేవి యాడ్ చేద్దాం యాక్టివ్ చేసుకుందాం దేది అని కాదు ఓకే సో కొన్ని రూల్స్ అనేవి అలా ర్యాండమ్గా యాక్టివ్ చేసుకుందాం అన్ని ఇండియన్ యాక్ అనవసరం లేదు సో మీకు ఏం కావాలి ఇక్కడ అన్ని రూల్స్ ఉంటాయి సో అన్ని రూల్స్ మనం యాక్టివ్ చేసుకోవాలి సో రూల్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది అవి వీటికి సంబంధించింది జావ కోర్ట్స్ మీద సంబంధించినటువంటి రూల్ అనమాట ఇది ఇది బగ్కి సంబంధించినటువంటి రూల్ సో మనకి ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇది కూడా సారీ సో దీన్ని కూడా యాడ్ చేద్దాం సో అలా బగ్స్కి కోర్ట్స్ మెల్స్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ ఉంటాయి బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ అంట సో అలా కొన్ని రూల్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకున్నాం కదా సో మనకి ఇక్కడ మన ప్రొఫైల్ అనేది కొన్ని రూల్స్తో క్రియేట్ అయిందనమాట 
ठीक है ना इपड़े क्वालिटी प्रोफेसर को सो मेरे क्वालिटी प्रोफेसर को तरह इक मैं चूसर जावा टू प्रोफेस अने क्रिएट ऐक्चुअल मन के प्रोफैल डिफाट ओके सो इकड़े टेस्ट अने पेर कदा सो टेस्ट अने पेर तो मन इको प्रोफैल क्रिएट ओके सो मन दी चेयरेंटे ऐक्ट ओके चूसर सैट ऐस डिफाट आपशन उ ओके सैट ऐस बिफोर सैट ऐस डिफाट अने को मुझे प्राजेक्ट अप्लीकेशन ओपन चेसी दींट चेंजेस एम उदा चुदा ओके रीफ्रे क्ली सो ओवराल को चूस्ते चेंजेस ओके अब मैं चाहे डिफाट मन के जावा डिफाट सोनार वे अने नेम तो डिफाट को क्वालिटी प्रोफैल ऐड डिफाट क्वालिटी प्रोफैल सो इन मैं चाहे मन क्रिएट क्वालिटी प्रोफैल सो दाँ डिफाट दाने मैं सैटा ओके सो मेरे चेयर इक क्वालिटी प्रोफैल सो क्वालिटी प्रोफैल क्ली स्क्रोल अब सो अक्रिप्टिया इन चूसर जावा ओके टू प्रोफैल टेस्ट अने पेर मैं मन प्रोफैल क्रिएट दी मन डिफाट प्रो प्रोफैल ऐड ओके सैट डिफाट ओके सैट डिफाट क्ली मल्ल दी रीफ्रे रीफ्रे प्राजेक्ट लोग सो मन कोई कोई प्रोफाइल ऐड प्रोफाइल रूल ऐड सो एन एक्टे वाबंधी एगेस्ट को मन की प्रॉब्लम अने के
సో కొంచెం అయితే టైం పెట్టేటట్టు ఉంది ఓకేనా సో మ్యాక్సిమం ఇక్కడైతే కోడ్ స్మెల్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ పోతాయి జీరో మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే వన్స్ క్వాలిటీ ప్రొఫైల్ అనేది చేంజ్ చేస్తే సిక్స్ ట్వంటీ టూ రూల్స్ ఉన్నాయి ఫుడ్స్
సో మీరు ఇప్పుడు చూసారంటే ఓవరాల్ కోడ్ సో జీరో బక్స్ వన్ అబిలిటీస్ జీరో సెక్యూరిటీ హాట్స్పాట్ వన్ అండ్ టూ కోడ్స్ మ్యాస్ ఓకే సో వీటిని అన్నింటిని రెక్టిఫై చేయడానికి మనకు పట్టేది టెన్ మినిట్స్ ఓకే సో మీరు వన్స్ మీరు క్వాలిటీ ప్రొఫైల్ అనేది యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సోనార్ క్యూబ్లోకి వచ్చి సారీ సోనార్ క్యూబ్ అనేది మన ఎక్లిప్స్ ప్రాజెక్ట్లోకి వచ్చి సో క్లీన్ కంపైల్ టెస్ట్ జకాకో రిపోర్ట్ సోనార్ పొలం సోనార్ అనే గోల్ని మీరు రన్ చేయాలి ఓకేనా వన్స్ ఆ గోల్ని రన్ చేస్తే మనకి మన ప్రాజెక్ట్ యొక్క సో ప్రొఫైల్ అనేది మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఆల్ కండిషన్స్ పాస్ వనబిలిటీస్ ఏం లేవు బర్క్ కూడా ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయింది సో టెన్ మినిట్స్లో సో ఈ రెండు కోర్ట్స్ మ్యాచ్ని తీయడానికి మనకి టూ మినిట్స్ పడుతుంది సో మనం ఇంకా ఇక్కడ రో క్వాలిటీ రూల్స్ ప్రొఫైల్స్లోకి వెళ్ళి సో మళ్ళీ మన ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ ఉందో సో మన ఏదైతే ప్రొ ప్రొఫైల్ ఉందో సో ఆ ప్రొఫైల్ మీదకి వెళ్ళి ఇక్కడ ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇంకా రూల్స్ యాక్టివ్ మోర్ వస్తాయి ఓకే సో ఈ యాక్టివ్ మోర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇంకా మోర్ రూల్స్ అనేవి యాక్టివ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇంకా అలా మోర్ రూల్స్ అనేవి యాక్టివ్ చేసుకుని ఆ బగ్స్ కూడా మనం క్లియర్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో దట్స్ యువర్ చాయిస్ ఓకే మీరు ఎన్ని రూల్స్ ఉంటాయో అన్ని రూల్స్ మీకు నచ్చినాయి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నా రూల్స్ యాడ్ చేసుకుని ఓకేనా సో వన్స్ దీన్ని రీఫ్రెష్ చేసి సో మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి సో మళ్ళీ ఇక్కడ దాన్ని క్లిక్ చేసి సో క్లీన్ కంపైల్ టెస్ట్ ఓకే అక్కడ మనం మన ప్రొఫైల్ ఏది ఉందో ఆ ప్రొఫైల్తో కంపేర్ చేసుకుని మనకి రిజల్ట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది సక్సెస్ సో వచ్చిన తర్వాత మనకి దీన్ని రిక్వెస్ట్ చేద్దాం సో మనకి ఎక్కడైతే ఏమి మారలేదు అనుకుంటున్నాం సో నాకైతే మనకి ఏమి మారలేదు ఓకేనా సో ఇంకా మూడు రోజులు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వీటికి సంబంధించిన ఇవి ఎగినెస్ట్గా ఉంటే ఆ కోర్స్ మెన్స్ కూడా మనకి పోతాయి అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ హౌ టు చెక్ ఎ ప్రాజెక్ట్ యొక్క క్వా క్వాలిటీ అనేది చెక్ చేయడానికి మనకున్న అని ఇలా ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం చెక్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సో నేను ఒక టీంకు చెప్పాలనుకుంటున్నా సో మొన్న మనం సో గాయస్ ఇక్కడికైతే ఎవరికి డౌట్స్ లేవు కదా అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంది కదా సో ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వరా అన్నవరం బ్రో హలో రైస్ ఎక్కడ ఎవరికైతే ఎవరికి డౌట్స్ లేవు కదా నువ్వు అక్కడ అనుకున్న క్లాస్ నాకు తెలిసింది సో మిగిలిన వాళ్ళు ఎంటున్నారు లేదా నువ్వు ఎటువంటి రెస్పాండ్ లేదు ఓకే ఇక్కడ వరకు ఏం డౌట్స్ లేవు అనుకుంటున్నా డిస్టర్బెన్స్
సో ఇక్కడ వరకు అయితే ట్రై చేయండి ఓకేనా ఇక్కడ వరకు ఖచ్చితంగా మీకు ట్రై చేయండి అవునా బ్రో ఎగ్జామ్స్ ఓకే ఓకే సో ఎప్పుడు అవుతాయి అది తన్నానే ఉంది ఓకే ఒకసారి మైక్ టర్న్ ఆన్ చేశాను ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు అవుతాయి బ్రో మరి ఎలా బ్రో మరి క్లాసెస్ మరి మరి ఎవరు అటెండ్ అవ్వకూడదు దేని గురించి చెప్పడం అని చెప్పు మరి ఏమి వినకపోతే వేస్ట్ కదా నేను ఏదన్నా చెప్పాను ఆ పాటి చెప్పుకోవడం కన్నా ఓకే బ్రో మీ దాంట్లో ప్రజెంట్ ల్యాప్టాప్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఓన్ ల్యాప్టాప్స్ ప్రజెంట్ ఈ సెషన్లో ఉన్నవాళ్ళు అదే సెషన్ క్లాస్ వింటున్న వాళ్ళలో ఎవరి దగ్గర ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయా ఓకే మొన్న రెస్పాండ్ అయ్యారు కదా ఒక ఇద్దరు మనం సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెషన్ అనేది ఖచ్చితంగా మీ హ్యాండ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి బ్రో సో మీరు కొంచెం అది కూడా డిస్కస్ చేసుకోండి సరేనా సో మీరు ఒకసారి నువ్వు ఒకసారి ఏం చేస్తామంటే రేపు పొద్దున్న మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడి సో ఏదో మాట చెప్పాలనుకో బ్రో సో మీకు కూడా బాగుంటుంది నాకు కూడా బాగుంటుంది కదా లేదు ఇలా రికార్డెడ్ సెషన్స్ ఇచ్చామంటే రికార్డ్ సెషన్స్ ఇచ్చేస్తాం సో ఇదే ఉంది మీకు అర్థమైతే హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తే మీకు డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మధ్య మధ్యలో అడిగితే బాగుంటుంది ఎగ్జామ్స్ బాగా అవునా అవునా అది నిజమే సో ఒకసారి మీరు డిస్కస్ చేసుకుని ఒకసారి మీరు అందరూ డిస్కస్ చేసుకుని సో మీకు ఎప్పుడు కంఫర్ట్ ఉంటుంది చెప్తే నేను అంటే అందరూ ఉంటే బాగుంటుంది కదా నేను కోరుకున్నది అది అనుకున్నప్పుడు ఒకసారి మీరు అందరూ మాట్లాడుకుని సో ఏదో చెప్తే నాకు కంఫర్ట్ ఉంటుంది సో ఇక్కడికైతే సెషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది మీ రోజు టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఓకేనా బ్రో సో సరే నువ్వు రేపు పొద్దున్న ఏదో విషయం చెప్పు బ్రో మర్చిపోకు ఓకే బ్రో సో ఎగ్జామ్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే బ్రో థ్యాంక్ బ్రో గుడ్ నైట్ బ్రో గుడ్ నైట్ ఆల్